Il nostro 2024 inizia con un viaggio inaspettato e un'esperienza speciale, una di quelle cose che dici di voler provare una volta nella vita e che ti stupiscono incredibilmente. Avete mai pensato di dormire in un igloo? Noi sì, e questo desiderio sta per avverarsi. Ci sarà molta neve in questa avventura, ma anche una piscina con vista panoramica sulle montagne e un cielo stellato da lasciare senza parole. Bentornati amici, venite con noi nel primo viaggio di quest'anno. Non dobbiamo andare molto lontano da casa, la nostra destinazione è il passo del tonale, a cavallo tra Lombardia e Trentino. Man mano che saliamo verso il passo, le nuvole e la nebbia ci avvolgono sempre di più. Salutiamo la nostra macchina e prendiamo la cabinovia Paradiso, subito dopo la cabinovia Presena per raggiungere la nostra destinazione. Il costo ridotto delle due cabinovie è di 19 euro a testa per andata e ritorno, se come noi dormirete a capanna Presena, il prezzo intero invece è di 25 euro. Intorno a noi è tutto offuscato e vediamo ben poco delle maestose montagne che ci circondano. È una salita rapidissima, passiamo da 1883 metri a 2753 in soli 7 minuti. Quando scendiamo alla nostra stazione intermedia, la struttura spunta in mezzo a tutto quel bianco come una visione. È bellissimo essere qui e dobbiamo prima di tutto ringraziare Capanna Presena per averci invitato e per averci dato la possibilità di vivere insieme a voi questa esperienza che già sappiamo sarà indimenticabile. Facciamo il check-in per la nostra stanza di stanotte e vogliamo subito farvi vedere questo luogo così accogliente. Benvenuti in uno dei posti più belli che abbiamo mai visto, davvero. Penso che in una stanza così bella non ci siamo mai stati. Appena entrati abbiamo subito questo letto rotondo. Mi piace un sacco anche che hanno messo questi rami e gli specchi che danno un sacco di profondità, infatti la stanza sembra enorme, ma è grande in realtà, però sembra ancora più grande con gli specchi. Dalla finestra si vedono le piste e anche l'arrivo della cabinovia. Poi alle spalle del letto, altra zona bellissima, ci sono due lavandini, una doccia gigantesca e poi la vasca gigante anche qua, ma la chicca la nostra sauna privata con la finestra che dà sulla neve bellissima veramente stupenda ma c'è un'altra cosa che per creare l'atmosfera direi che è perfetta e l'ho lasciata per ultima ve la faccio vedere è proprio di fronte al letto e direi che è bellissimo <ride> Ci prepariamo e usciamo per esplorare un pochino i dintorni. C'è un sacco di neve e volendo potremmo prendere le ciaspole che vengono messe a disposizione gratuitamente da Capanna Presena, ma forse non è la giornata giusta. È però sicuramente il momento giusto per me di buttarmi nella neve super soffice e per voi di lasciare un mi piace al video. Oggi il tempo non è dei migliori come potete notare, ma speriamo che domani e dopo migliori un pochino, anche perché non si vede niente intorno, speriamo migliori. <ride> Non vi abbiamo ancora detto che saremo due notti qui a Capanna Presena, la prima notte nella suite, quella stupenda che vi abbiamo fatto vedere prima, invece la seconda ormai l'avrete intuito dal titolo anche, dormiremo nell'iglu che costruiscono ogni anno qua davanti al rifugio ed è incredibile. Non vi facciamo ancora spoiler, aspettate ancora un pochino poi ve lo facciamo vedere. Ho per caso della neve nei capelli, non mi sembra? Cioè? <ride> sì. Sicura? Tarta Guarda anche. Bene. Quando il cielo inizia a farsi più scuro, torniamo dentro per prepararci alla prima cena qui. Abbiamo sperato fino all'ultimo in un super tramonto, ma le nuvole non se ne sono andate, anzi si sono abbassate, quindi niente, speriamo domani vada meglio. Volevamo anche uscire a fare un po' di foto alle stelle, ma è tutto coperto, quindi niente, tutto rimandato a domani. Però adesso sono le sette e mezza ed è ora di cena. Dopo esserci scaldati, scendiamo nel bellissimo ristorante, tutto in legno e con dettagli che ci danno un senso di casa e familiarità è appena arrivato l'antipasto e non vedo l'ora di assaggiarlo penso che sarà una cena fantastica <ride> la burrata abbinata con quelle verdurine e la salsa allo yogurt era fantastica non che il risotto di Paolo e il prosecco e la mia vellutata fossero da meno ci siamo goduti ogni piatto questa sera e per concludere la giornata prima di andare a letto non poteva mancare la mia tisana c'è qualcuno che riesce a vivere senza tisana della sera? io conosco solo una persona che non la beve Paolo Andiamo a riposarci in vista della super giornata di domani. Non vediamo l'ora di farvi vedere il nostro igloo. È impossibile non svegliarsi all'alba. Le nuvole creano un tappeto incredibile sotto di noi, ma le cime delle montagne sono libere dalla foschia di ieri. È semplicemente uno spettacolo. 
Man mano che il sole sorge, le cime si colorano di rosa ed è meraviglioso potersi emozionare davanti a questi piccoli dettagli che non ci stancheremo mai di notare. Ci prepariamo per iniziare il nostro secondo giorno qui. Buongiorno, dopo l'alba di questa mattina adesso è l'ora della colazione e dopo aver mangiato vogliamo prendere l'ultimo tratto di funivia e arrivare fino a 3000 metri sopra il ghiacciaio del Presena. Dovrebbe esserci un panorama fantastico sulle montagne e poi con la bella giornata di oggi è ancora meglio. La colazione a buffe è fantastica, i waffle soprattutto sono deliziosi. Appena finito il mio fondamentale caffè, usciamo per prendere l'ultimo tratto di cabino via, che in due minuti ci porta più di 3000 metri. È possibile utilizzare lo stesso biglietto che abbiamo fatto ieri. Non ci siamo trovati spesso a queste altitudini e la meraviglia che ci circonda è indescrivibile. C'è così tanta neve e non c'è una nuvola. Il cielo è limpido e il nostro sguardo può spaziare veramente fino a cime più lontane dell'Adamello. È emozionante. Da qui parte una pista nera che a me sembra impossibile da fare, ma ci sono un sacco di persone che stanno per iniziare la loro discesa in questo ambiente da sogno. Qui si trova anche un bar, in una struttura super moderna di vetro dove poter fare una pausa. Noi decidiamo di scendere e tornare a Capanna Presena. Prima di rientrare per il pranzo facciamo una camminata nella neve. È difficile staccare gli occhi da tanta bellezza e da un panorama simile. Il pranzo è self service, se possiamo consigliarvi un piatto provate assolutamente i pizzoccheri, sono tra i più buoni che abbiamo mai mangiato. Direi che non è niente male pranzare con questa vista fuori dalle finestre. Oggi pomeriggio proviamo la fantastica spa dell'hotel, l'ambiente è caldo e a nostra completa disposizione. C'è una piscina panoramica che dà direttamente sulle piste e sulle montagne, una sauna e una zona relax con l'angolo tisane. Impossibile non uscire rigenerati dopo un'ora qui. Ci siamo scaldati per bene prima di passare la notte a 4 gradi. È arrivato finalmente il momento che più stavamo aspettando e scommettiamo anche voi, entrare nell'iglu. Siamo sicuri che vi lascerà senza parole, come è successo a noi. È arrivato il momento di farvi vedere dove dormiremo stanotte. Venite! Eccoci arrivati! È incredibile, siamo dentro a un vero iglu fatto di neve pressata. È stato creato da un artista bravissimo che li crea ogni anno qui a Capanna Presena ed è uno spettacolo. Io non pensavo mai di vedere una cosa del genere, soprattutto qua in Italia. Vi faccio vedere un attimo nel dettaglio la stanza dove dormiremo stanotte. La temperatura interna è di 4 gradi, ma il letto per fortuna è riscaldato. Sulle pareti, come vedete, sono tutte decorate e sono disegni stupendi. Anche la testata del letto è fatta tutta di neve e ghiaccio, è pazzesco. Questo è proprio il momento che aspettavamo di più di questo viaggio perché secondo noi è un'esperienza incredibile dormire dentro ad un igloo a 4 gradi ed è una cosa che volevamo fare da tanto. Pensavamo di dover andare in Lapponia per vivere questa esperienza invece siamo qui ed è bellissimo. E dato che dormiremo praticamente all'esterno stanotte vogliamo uscire a guardare le stelle e speriamo che ci sia limpido. Torniamo dentro al caldo per cenare. Come sempre ci piace l'atmosfera romantica e rilassata. Ci prepariamo poi per la notte al freddo, anche per stare un po' all'aperto, dato che stasera il cielo è davvero uno spettacolo indimenticabile. Vediamo com'è di notte. Accendiamo le luci. Eccoci nel nostro super igloo, siamo pronti per dormire. Dobbiamo dirvi la verità, non fa neanche così tanto freddo. Cioè sì, perché fuori ci sono tipo meno 18, meno 20, ma qua dentro si sta abbastanza bene, anche perché c'è la coperta elettrica. 
che ci scalda per bene. Poi una domanda che ci hanno fatto penso in mille sia su Telegram che su Instagram in questi giorni, il bagno. Il bagno ovviamente nell'iglu non c'è ma abbiamo una stanza d'appoggio all'interno della struttura quindi per qualsiasi cosa possiamo entrare anche durante la notte e andremo lì. <ride> È già mattina, sono le 7 e il cielo è ancora scuro. Il sole sta per sorgere e ci sono diverse persone che lavorano per preparare le piste per la giornata che sta per cominciare. Pochi minuti e la luce cambia completamente. Abbiamo dormito bene ragazzi, davvero. Faceva perfino troppo caldo sotto le coperte pesanti. È stato strano e speciale allo stesso tempo svegliarci circondati dal ghiaccio e dalla neve, a quasi 3000 metri. Una di quelle cose da provare almeno una volta nella vita. Voi cosa ne dite? Vi piacerebbe provare a dormire in un igloo? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti, siamo curiosi di leggervi. Sotto le coperte si stava benissimo, ma fuori la temperatura è leggermente diversa. Si gela un pochino. Che meraviglia. È ora di lasciare il nostro bellissimo alloggio di ghiaccio, rientrare per la colazione e salutare Capanna Presena. Sono stati due giorni fantastici, tra montagne di neve, vedute mozzafiato, cene deliziose e relax. E poi abbiamo potuto spuntare un'altra voce dalla nostra lista dei desideri. Abbiamo dormito davvero in un igloo. Oggi tra l'altro è una giornata di sole splendida, è meraviglioso salutare così questi panorami che sicuramente ci mancheranno. Speriamo che questa nostra avventura vi sia piaciuta, come sempre se volete aiutarci nel nostro lavoro lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo nel prossimo video, a presto, ciao! ciao.